สวัสดีครับผมเป็นหุ่นยนต์ LED ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิวัฒนาการของหลอดไฟกันย้อนกลับไปเมื่อหลายล้านปีก่อนเมื่อโลกของเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นก็หมายความว่าเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่รู้จักหลอดไฟมนุษย์อาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในการใช้ชีวิตช่วงกลางวันและอาศัยแสงสว่างจากการจุดไฟในการใช้ชีวิตช่วงค่ำคืนเวลาผ่านไปจนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1879ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อมนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นแสงสว่างทดแทนพระอาทิตย์และกองไฟขึ้นมาได้สำเร็จโดยโทมัสอันวาเอดิสันนอกจากโทมัสอันวาเอดิสันจะฝากผลงานทางวิทยาศาสตร์แก่โลกไว้อย่างมากมายแล้วเขายังฝากข้อคิดเพื่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างน่าฟังว่าความสำเร็จที่เขาได้รับนั้น 10% เเกิดจากแรงบันดาลใจอีก 90% มาจากความทุ่มเทด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและหลังจากนั้นหลอดไฟได้มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นหลอดอินคันเดเซนหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าหลอดไส้นั่นเองหลอดไฟชนิดนี้เราเริ่มรู้จักตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช1920ถึง1940หรือประมาณกว่า90ปีมาแล้วคุณสมบัติของหลอดไฟชนิดนี้ก็คือให้ความร้อนสูงมากตั้งแต่100ถึง400องศาเซลเซียสเลยทีเดียวและใช้พลังงานมากแต่กลับให้ประสิทธิภาพการส่องแสงต่ำเพียง10ถึง15ลูเมนต่อวัตต์เป็นหลอดไฟที่กินไฟมากต่อมาได้มีการพัฒนาทางรูปทรงและประโยชน์ของการใช้งานจนกลายมาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าหลอดนิออนนั่นเองหลอดไฟชนิดนี้ได้เริ่มใช้กันตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1940จนถึงปัจจุบันประสิทธิภาพการให้แสงสว่างและการกินไฟปานกลางแต่ติดตรงที่ต้องใช้บัลลาสซึ่งใช้ไฟสูงถึง 10-12 วัตต์เลยทีเดียววันเวลาผ่านไปโลกของเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายหลอดไฟก็ได้มีการพัฒนาคุณสมบัติเรื่องประโยชน์การใช้งานรูปลักษณ์ภายนอกและการให้แสงสว่างจนกระทั่งหลอดไฟ LED ได้ถือกำเนิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1962เมื่อนายนิโคโลยักษ์นักวิจัยแห่งบริษัท General Electric ได้คิดค้น LED ที่สามารถเปล่งแสงสีแดงออกมาเป็นผลสำเร็จทำให้ทั่วโลกเริ่มมีการตื่นตัวและทำการวิจัยพัฒนาในด้านนี้อย่างจริงจังและปีคริสต์ศักราช1990นายชูจินากามูระแห่งบริษัทมิชิอาเคมิคอลของประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนา LED แสงสีฟ้าได้สำเร็จทำให้ LED มีครบ3สีเป็นครั้งแรกแต่ก็ยังไม่สามารถนำมาใช้แทนหลอดไฟได้เพราะเนื่องจากแสงสว่างที่จะนำมาใช้แทนหลอดไฟนั้นจะต้องเป็นแสงสีขาวจนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1996นายชูจินากามูระได้แก้ไขปัญหานี้โดยการประดิษฐ์ LED สีน้ำเงินที่มีความสว่างจ้าจากนั้นได้นำ LED สีน้ำเงินไปเคลือบด้วยสารเคลือบเรืองแสงสีเหลืองจะทำให้ได้แสงจาก LED ที่ออกมากลายเป็นสีขาวสามารถนำไปใช้ในรูปแบบให้แสงสว่างได้เป็นครั้งแรกจากการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทำให้ปัจจุบันตลาด LED เติบโตอย่างรวดเร็วโดยญี่ปุ่นครองตลาด LED มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับสองคือไต้หวันอันดับสามคืออเมริกาและจีนในอันดับที่4โดยหากรวมปริมาณการผลิตญี่ปุ่นและไต้หวันจะมีส่วนแบ่งตลาดโลกรวมกันมากถึง2ใน3ของตลาด LED ซึ่งบริษัท OK LED Lighting จำกัดได้ร่วมกับบริษัท TP h a l o LED Lighting จำกัดผู้ผลิตหลอดไฟคุณภาพในไต้หวันนอกจากผลิตหลอดไฟที่มีคุณภาพจากไต้หวันแล้วยังเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีการผลิตเม็ดชิปเพื่อการส่งออกหรือจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือวิวัฒนาการของหลอดไฟจนมาเป็นหลอดไฟ LED และเป็นผมในปัจจุบันนั่นเองครับจะเห็นได้ชัดว่าหลอดไฟแต่ละชนิดนั้นมีความประหยัดของพลังงานที่แตกต่างกันไปซึ่งการเลือกใช้งานของแต่ละหลอดนั้นจะเลือกได้ตามพื้นที่อายุการใช้งานและพลังงานไฟฟ้าทุกๆท,ที่ต่างก็ต้องใช้แสงสว่างใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลอดไฟแบบไหนจะให้แสงสว่างตามที่เราต้องการและเหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานนั้นๆมากที่สุดง่ายนิดเดียวเราก็แค่อ่านและศึกษาจากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ข้างกล่องตามนี้เลยครับ
ท่าเควินซึ่งเป็นอุณหภูมิของสีซึ่งมีพื้นฐานมาจากสีของท้องฟ้าในแต่ละช่วงนั่นเองในตอนเที่ยงที่พระอาทิตย์สว่างจ้าเราจะเห็นสีของแสงเป็นโทนสีขาวเราเรียกว่าคูเดลไลท์ซึ่งมีอุณหภูมิสี 6,000 เควินแล้วเมื่อถึงช่วงบ่ายท้องฟ้าจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นสีของแสงในโทนสีขาวเหลืองที่เรียกว่าคูไวซึ่งมีอุณหภูมิสี 4,000 ถึง 5,000 เควินและเมื่อถึงช่วงเย็นจะเห็นแสงเป็นโทนอบอุ่นหรือที่เรียกว่าวอร์มไว้ซึ่งจะมีอุณหภูมิสี 2,000 ถึง 3,000 เควินเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกหลอดไปในการตกแต่งหรือใช้งานตามความเหมาะสมค่าพลังงานมีหน่วยเป็นวัตต์ซึ่งก็คือค่าที่บอกปริมาณของพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟยิ่งค่าวัตต์มากการกินไฟก็จะมากนั่นเองค่าฟลักของความสว่างหน่วยเป็นลูเมนคือปริมาณแสงที่เปล่งออกจากหลอดไฟยิ่งมีลูเมนมากเท่าไหร่หลอดไฟหรืออุปกรณ์ส่องสว่างนั้นก็จะยิ่งสว่างมากเท่านั้นค่าประสิทธิภาพค่าที่ได้จากการนำค่าลูเมนมาหารด้วยค่าวัตต์ซึ่งถ้าค่าเอฟิคาซีสูงแสดงว่าหลอดไฟของเราจะให้ปริมาณแสงมากหรือค่าลูเมนมากแค่กินไฟแค่นิดเดียวหรือวัตต์ต่ำนั่นเองค่าความถูกต้องของสีถ้าค่าต่ำอาจทำให้วัตถุสีเพี้ยนแต่ถ้าค่าสูงสีวัตถุก็จะยิ่งถูกต้องซึ่งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสว่างโทนสีความถูกต้องของสีจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนอย่าสับสนหรือนำไปเทียบเคียงกันเพราะไม่จำเป็นว่าแสงสีขาวจะสว่างกว่าแสงสีเหลืองเพราะขึ้นอยู่กับความสว่างหรือค่าลูเมนไม่เกี่ยวกับโทนสีหรือค่าเควินเมื่อเรารู้จักข้อมูลข้างต้นจากฉลากข้างกล่องแล้วทีนี้เราก็สามารถเลือกหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างทั้งหมดได้ง่ายๆด้วยตัวเราเองและที่สำคัญอย่าลืมคำนึงถึงลักษณะพื้นที่และการใช้งานรวมถึงความคุ้มค่าเพื่อให้เราได้หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดทั้งเงินและประหยัดพลังงานอีกด้วยนอกจากลักษณะเด่นดังที่กล่าวแล้ว OK LED ยังมีโรงงานซึ่งเป็นหุ้นส่วนการผลิตหลอดไฟรายแรกและรายเดียวที่มีโรงงานผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนต่างๆในประเทศไทยพร้อมทั้งการการันตีคุณภาพตามมาตรฐานสากลกำหนดซึ่งทางเราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีความพิเศษของเม็ดชิปที่ผลิตจากทองคำแท้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเม็ดชิป LED ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความทนทานและคุณภาพสูง OK LED ยังไม่หยุดเพียงแค่สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์แต่ยังคาดหวังที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อโลกของเราต่อต่อไป OK LED Lighting for Earth for Us เพื่อโลกเพื่อเรา